ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான வீடியோல இருக்கிறோம் ஸோ டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் என்சிஆர்டி சிலபஸ்ல இருக்கக்கூடிய அதுவும் டுவெல்த் சாப்டர் எலக்ட்ரிசிட்டியில இருக்கிற எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஒரு நாலு ப்ராப்ளம் நம்ம கண்டினியூவா பார்த்துடலாம் ஏன்னா ரொம்ப சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்றதுனால நாலு ப்ராப்ளமும் அட் டைம் வந்து வி வில் டிஸ்கஸ் ஸோ செகண்ட் கொஸ்டின் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளம் நம்ம ஆல்ரெடி போஸ் பண்ணிட்டோம் இன்னைக்கு வந்து டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இந்த நாலு எக்ஸசைஸ் அதாவது எலக்ட்ரிசிட்டி சாப்டர் புக் பேக் ப்ராப்ளம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் என்சிஆர்டி சிலபஸ் நம்முடைய கேள்வி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா விச் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் டெஸ் நாட் ரெப்ரஸன்ட் எலக்ட்ரிக்கல் பவர் இன் சர்க்யூட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறீங்க இது ரொம்ப சிம்பிளா வி கேன் மார்க் இல்லையா சோ நமக்கு வந்து பவர் அப்படின்ற ஒரு டேர்ம் இருக்கு அதனுடைய ஃபார்முலா பாத்தீங்கன்னா வி டைம்ஸ் ஐ அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ரைட் ஆஃப்டர் அப்ளைங் வி ஈக்குவல் டு ஐ ஆர் இந்த பவரை வந்து ஐ கேன் ஆல்சோ ரெப்ரஸன்ட் லைக் இப்ப இந்த வீக்கு பதில அந்த ஐ ஆர் அப்படின்னு போடும்போது ஐ ஆர் அண்ட் இங்க ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஐ அப்ப இது எப்படி எழுதலாம் ஐ ஸ்கொயர் ஆர் அப்படின்னு எழுதலாம் இங்க என்ன கேக்குறேன் விச் டெஸ்னா அதாவது விச் ஆஃப் தலோயிங் டேர்ம்ஸ் டெஸ் நாட் ரெப்ரஸன்ட் எலக்ட்ரிக்கல் பவர் எலக்ட்ரிக்கல் பவர் குறிப்பிடாத டேர்ம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்டே வந்து பவருடைய ஃபார்முலா இது அப்போ இந்த ஆப்ஷன் கண்டிப்பா வீணும் இது வந்து உண்மையான பதில் ஆனா இங்க என்ன கேட்கறாங்க இல்லாத ஒரு விஷயம் எது ரெண்டாவது பாருங்களேன் ஐ ஸ்கொயர் ஆர்னு இருக்கு இப்ப இந்த ஐ ஸ்கொயர் ஆர் இதுவும் நமக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் கரெக்டா அப்போ இங்க என்ன கேட்கறாங்க டெஸ் நாட் இதுல இருக்கு இது இருக்கு அடுத்து பாருங்களேன் அதே இந்த பவர்ல வி ஐ அப்படின்னு இருக்கு அந்த இடத்துல இன்ஸ்டட் ஆஃப் ஐ ஐக்கு பதிலா என்ன வரும் வி பை ஆர்னு வரும் அப்போ வி பை ஆர் அப்படி வரும் அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் வி ஸ்கொயர் பை ஆர்னு எழுதலாம் அப்போ வி ஸ்கொயர் பை ஆர்னு எங்க இருக்கு இங்க இருக்கு அப்போ நமக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு ரெண்டு மூணு மூணுமே இருக்கு அப்ப என்ன கேக்குறாங்க விச் டெஸ் நாட் அப்படின்னு கேக்குறாங்க இது இல்லாத ஒரு விஷயம் அப்படின்னா இந்த ஐ ஆர் ஸ்கொயர் தான் அப்ப நமக்கு சரியான விடை என்ன இதுதான் ஏன்னா டெஸ் தானே கேக்குறாங்க அப்ப இதுதான் நமக்கு வந்து சரியான விடையா இருக்குது அவ்வளவுதான் அடுத்த கேள்வி அண்ட் எலக்ட்ரிக் பல்ப் இஸ் ரேட்டு டூ டுவெண்டி வோல்ட் அண்ட் ஹண்ட்ரட் வாட் இல்லையா சோ டூ டுவெண்டி வோல்ட் அண்ட் ஹண்ட்ரட் வாட் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு கொடுத்துருக்கு இல்லையா சோ என்ன சொல்றாங்க வோல்ட் வந்து டூ டுவெண்டி வோல்ட் இது என்னது பவர் தான் இல்லையா சோ ஹண்ட்ரட் வாட் கேள்வி என்ன when it is operated apo when it is operated on right on 110 volt enna kekkranga what is the power consumed what is the power consumed adin solli kekkranga so indha edathila pathina we can have a one small uh, simple thing so enna abdin kettingna namakku vandu right namakku vandu or or bulb irukku nu vechupom இந்த பல்பில் வந்து நம்ம சப்ளை கொடுத்துருக்கோம் ரைட் இந்த பல்புடைய பவர் பார்த்தீங்கன்னா லெட்டஸ் கன்சிடர் தட் இஸ் ஹண்ட்ரட் வாட் ரைட் இதில் இருக்கக்கூடிய சப்ளை பார்த்தீங்கன்னா டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட் இதெல்லாம் ஏசி தான் சும்மா பேட்ரி மாதிரி நான் ஒரு சிம்பிள் சர்க்கியூட் ரைட் திஸ் இஸ் பேட்ரி ரைட் டு பி கிளியர் அப்படின்னா இட் இட் இஸ் நாட் லைக் பேட்ரி இட் இஸ் அன் ஆல்டர்னேட்டிங் சோர்ஸ் இது தான் டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட் சரியா அப்போ எனக்கு இப்படி இருக்கு அப்ப என்ன கேக்குறாங்க இதே இது ரைட் அது இது பட் இதுல இருக்கக்கூடிய பவர் எனக்கு தெரியாது ரைட் என்னுடைய சப்ளை பாத்தீங்கன்னா ஒன் டென் வோல்ட் சரியா என்ன கேக்குறாங்க என்னுடைய பவர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க இதுதான் கேள்வி அப்ப இந்த இடத்துல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து டு ஃபைண்ட் த பவர் ஆஃப் திஸ் செகண்ட் நம்ம முதல்ல இருந்து அதாவது இந்த முதல் பார்ட் இதுல இருந்து we will find the resistance of the bulb first appa power ude formula enna power equal to v times i idu or formula irukke power equal to v square by r abdinu or formula irukke illana i square r abdinu or formula irukke correct ah so here we will use this in order to find the resistance 
அப்ப பவர் ஈக்குவல் டு வி ஸ்கொயர் பை ஆர் நம்முடைய ஃபர்ஸ்ட் கிவன் டேட்டால பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து வோல்டேஜ் கொடுத்திருக்கிறாங்க பவர் கொடுத்திருக்கிறாங்க டு ஃபைண்ட் த ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டிப்பா இதை நம்ம பயன்படுத்த முடியாது இதையும் பயன்படுத்த முடியாது ஒரே டேம் இது மட்டும்தான் அப்போ எப்படி சொல்லலாம் பவர் ரைட் பவர் என்னது நமக்கு வந்து பவர் வந்து வோல்டேஜ் ஸ்கொயர் பவர் மறைஞ்சிருக்கு அதனால தான் ஆ ஸோ பவர் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஹண்ட்ரட் சொல்லியிருக்காங்கம்மா ரைட் டிவைடட் பை இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் ஸோ நமக்கு ஆர் தான் வேணும் அப்போ ஆர் இந்த பக்கம் போயிடும் இந்த ஹண்ட்ரட் இப்படி வந்துடும் அதில் டவுட்டே கிடையாது இல்லையா ரைட் அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் டூ டுவெண்ட்டி இன்டூ டூ டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை இந்த ஹண்ட்ரட் அப்போ என்ன ஆகுது இந்த ஒரு சீரோ இந்த ஒரு சீரோ இந்த ஒரு சீரோ இந்த ஒரு சீரோ அப்போ எனக்கு டுவெண்ட்டி டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் எயிட்டி ஃபோர் இதனுடைய யூனிட் வந்து ஹோம் ஏன்னா நம்ம வந்து என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம் ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம் ரைட் திஸ் இஸ் நத்திங் பட் த ரெசிஸ்டன்ஸ் ரைட் திஸ் இஸ் நத்திங் பட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ரைட் அப்போ எனக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் தெரிஞ்சிருச்சு அப்போ இதனுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் பல்பினுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ நான் ஒன் டென் வோல்ட் கொடுக்குறேன் அப்போ வாட் வுட் பி த பவர் அப்படின்றத தான் கேள்வி அதே ஃபார்முலாவை பயன்படுத்த போகிறோம் என்னது பி ஈக்குவல் டு வி ஸ்கொயர் பை ஆர் வி ஸ்கொயர் என்ன நம்ம இப்போ வந்து ஒன் டென் வோல்ட் கொடுக்குறோம் அப்போ ஒன் டென் டிவைடட் பை பவர் எவ்வளோ விச் மீன் சாரி ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ ஃபோர் எயிட்டி ஃபோர் இது அப்படியே யூ கேன் டிவைட் அப்போ இது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஈவன் நம்பரில் இருக்கு ஸோ டூ ஃபோர் டூ இது வந்து எனக்கு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டைம்ஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் டூ டேபிளில் தான் இது ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இப்போ நமக்கு என்ன இருக்கு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சாரி ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்போ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் முதல்ல என்னது ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் என்ன வரும் ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டூ இருக்கு ஃபைவ் டூ சார் சாரி ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இது ஒன்று டுவெண்ட்டி செவன் அண்ட் அதே தான் இங்கே வரப்போகுது டுவெண்ட்டி செவன் அதில் டவுட்டே கிடையாது அப்போ ஃபைவ் டுவெல் ஒன்று டென் ஆகிடும் இது வந்து த்ரீ அப்போ த்ரீ ஜீரோ டூ ஃபைவ் இல்லையா அப்போ நமக்கு வந்து த்ரீ ஜீரோ டூ ஃபைவ் டிவைடட் பை ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் இல்லையா இதுதான் நமக்கு இருக்கு அப்போ இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் ரைட் த்ரீ ஜீரோ டூ ஃபைவை நம்ம இப்போ டிவைட் பண்ண போகிறோம் மூணு டி மூணு டிஜிட் தான் ஏன்னா இங்கேயும் மூணு டிஜிட் இப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் டூ டைம்ஸ் போட்டிங்கன்னா டூ ஃபோர் டூ அப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் இன்டூ த்ரீ டைம்ஸ் போட்டிங்கன்னா த்ரீ சிக்ஸ் த்ரீ அப்போ அதிகமாக போகுது அப்போ வி கேன் டேக் ஒன்லி டூ டைம்ஸ் அப்போ டூ டைம்ஸ் போடும்போது டூ ஃபோர் டூ அப்படின்னு வருது கரெக்டா இப்போ இதை நம்ம செப்ரேட் பண்ணணும் ரைட் ஸோ இது ஜீரோ ஆகிடும் இது என்ன ஆயிடுச்சு பாரோ பண்ணனா இங்கே டூ ஆகிடும் இங்கே ஒன் ஆகிடும் அப்போ சிக்ஸ்டி அப்போ இது ஒரு ஃபைவ் கரெக்டா அப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் சிக்ஸ் நாட் ஃபைவ் போகுமா இங்கே பாருங்க த்ரீ டைம்ஸ் வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அப்போ லெட்டஸ்ட் ட்ரை வித் லெட்டஸ் ட்ரை வித் ஃபைவ் டைம்ஸ் அப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் டிவைடட் பை ஃபைவ் ஏன்னா நீங்கள் இங்கே ஃபைவ் வர்றனால ஸோ ஃபைவ் டைம்ஸ் ஃபைவ் டூ சார் டென் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் சார் ஃபைவ் இது ஒன்று சேர்த்த சிக்ஸ் அப்போது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டைம்ஸ் எவ்வளோ வருது சிக்ஸ் நாட் ஃபைவ் அப்போ செப்ரேட் பண்ணால் ஜீரோ அப்போ த்ரீ ஜீரோ டூ ஃபைவ் டிவைடட் பை ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் பிகம்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரைட் இது என்னது நம்ம பவர் கண்டுபிடிக்கிறோம் சிபிஆர் ஃபைண்டிங் பவர் அப்போ பவர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வாட் இது தான் நமக்கு வந்து சரியான விடையாக நமக்கு இருக்குது அப்போ அந்த ஆன்சர் நமக்கு இங்கே கொடுத்துருக்காங்களா ஆப்ஷனா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரைட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எஸ் தே ஹாவ் கிவன் இதுதான் நமக்கு வந்து சரியான விடை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வாட் தான் நமக்கு வந்து சரியான விடையா இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்குறோம் ரைட் இஃப் யூ வாண்ட் டு டேக் ஸ்கிரீன்ஷாட் யூஆர் மோஸ்ட் வெல்கம் ரைட் நீங்கள் ஸ்கிரீன்ஷாட் வேணும் அப்படின்னா யூ கேன் டேக் ஹியர் சரியா ஸோ இதுதான் நமக்கு வந்து மூணாவது கேள்வியாக இருக்கு அப்போ நாலாவது கேள்வி ரொம்ப பெரிய கேள்வியாக சார் கேட்டிங்கன்னா இது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான கொஸ்டின் தான் இப்போ நல்லா கவனிங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க டூ கண்டக்டிங் ஒயர் அப்போ ரெண்டு கண்டக்டிங் ஒயர் இருக்குங்க ரைட் ரெண்டு கண்டக்டிங
இதுவும் காப்பர் தான் இதுவும் காப்பர் தான் ஆஃப் ஈக்குவல் லென்த் அப்ப லெட்டர் சே திஸ் இஸ் ஒன் மீட்டர் அண்ட் திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஒன் மீட்டர் அண்ட் ஈக்குவல் டயாமீட்டர்ஸ் அப்ப இதனுடைய டயாமீட்டரும் இதனுடைய டயாமீட்டரும் எப்படி இருக்கு சேம் அப்ப டி அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ரைட் ஆர் ஃபர்ஸ்ட் கனெக்டட் இன் சீரீஸ் அப்ப இந்த ரெண்டுமே ஃபர்ஸ்ட் சீரீஸ கனெக்ட் பண்றாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒயரு அதுக்கு பக்கத்துல இந்த மாதிரி ஒரு ஒயரை வந்து நமக்கு கனெக்ட் பண்றாங்க அண்ட் அக்ராஸ் த சேம் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் அண்ட் தென் இதே ஒயரை பேர்லலாவும் கனெக்ட் பண்றாங்க ரைட் பேர்லலாவும் கனெக்ட் பண்றாங்க அப்போ பேர்லலாவும் கனெக்ட் பண்றாங்க அதே ஒயரை சீரீஸாவும் கனெக்ட் பண்றாங்க வித் த சேம் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் அப்படின்றதும் நமக்கு வந்து ரொம்ப தெளிவாக கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போ இது ஒரே காப்பர்ல மேடு பண்ணது ஒரே லென்த்தில் இருக்கு ஒரே டயாமீட்டர்ல இருக்கு ரைட் அப்போ எனக்கு என்ன ஆகுது இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒயர்ல என்ன ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குமோ அதே ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் எனக்கு செகண்ட்லேயும் இருக்கும் ஏன் ஏன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ரைட் எல் பை ஏ அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் சின்ஸ் இந்த ஒயரும் இந்த ஒயரும் ஒரே டைமென்ஷன் ஒரே லென்த் ஒரே மெட்டீரியல் அப்போ இதுல என்ன ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கோ அதே தான் இங்க இருக்கும் பாருங்க ரெசிஸ்டன்ஸ் ரோ எல் பை ஏ எல் சேம் ஏ சேம் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் ரெசிஸ்டிவிட்டி மெட்டீரியல் தானே அதுவும் சேம் அப்போ இதுல என்ன ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கோ அதே ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் இங்கேயும் இருக்கும் அப்போ இது ஆர் ஒன் ஆர் டூ அப்படின்றது டூ டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் அந்த ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸுமே ஒரே வேல்யூவை தான் குறிக்குது அப்போ ஆர் ஒன் ஈக்குவல் டு ஆர் டூ ஈக்குவல் டு ஆர் அப்படின்னு நம்ம சிம்பிளாக முடிச்சுட்டோங்க அப்போ இது நமக்கு முடிஞ்சது என்ன கேட்குறாங்க சீரீஸாகவும் கனெக்ட் பண்ணுறாங்க பேரலாகவும் கனெக்ட் பண்ணுறாங்க த ரேஷியோ ஆஃப் ஹீட் ப்ரொடியூஸ்ட் இன் சீரீஸ் அண்ட் பேரலல் காம்பினேஷன் வுட் பி வாட் ஸோ தேர் ஆஸ்கிங் த பவர் ஹீட் டிசிபேஷன் அப்போ எப்படி ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம எழுதிடலாமே ஸோ இந்த இந்த கான்செப்டை நமக்கு ரொம்ப தெளிவாக தெரிஞ்சிருக்கு இல்லையா அப்போ இதில் இருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் இப்போ என்ன பண்ணலாம் வாட் வி நோ ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து ரெண்டுத்தையும் சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து பேரலில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் தே ஆர் ஆஸ்கிங் த ரேஷ் இல்லையா சீரீஸ்க்கும் பேரல இருக்கக்கூடிய ரேஷியோ ஃபர்ஸ்ட் வி வில் ஃபைண்ட் ஃபார் சீரீஸ் அதுக்கப்புறம் வி வில் ஃபைண்ட் ஃபார் பேரலல் அது ரெண்டுத்துக்கும் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ரொம்ப சிம்பிளாகவும் முடிக்க போகிறோம் அப்போ சீரீஸ் ஸோ லெட்டஸ் மூட் த ஃபஸ்ட் பார்ட் ரைட் அப்போ சீரீஸ் சொல்கிறாங்க இப்போ சீரீஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆர்எஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ ஜெனரல் ஃபார்முலா சின்ஸ் இது ரெண்டுமே ஆர் அண்ட் இதுவும் ஆர் தான் ஏன்னா சேம் மெட்டீரியல் சேம் டைமென்ஷன்ஸ் எல்லாமே அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் ஆர் ப்ளஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ஆர் இது வந்து டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வென் இட் இஸ் கனெக்டட் இன் சீரீஸ் அப்போ அதில் இருக்கக்கூடிய பவர் டிசிபேஷன் பவர் ஈக்குவல் டு வி ஸ்கொயர் பை ஆர் ஏன் சார் இந்த ஃபார்முலாவை சம்மந்தமே இல்லாமல் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம பவர் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ தான் இருக்குது அதனால் வி ஸ்கொயர் பை ஆர் ஃபார்முலாவை பயன்படுத்துகிறோம் ஸோ வி ஸ்கொயர் இந்த ஆருக்கு பதிலாக யூ ஆர் கோயிங் டு ரெப்ரஸன்ட் த டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ ஸோ டூ ஆர் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் சீரீஸ்மா ரே தட் இஸ் ஃபார் சீரீஸ் நவ் வி வில் மூவ் டு பேரலல் அப்போ பேரலலுக்கு எப்படி இருக்கும் பேரலலுக்கும் இதே தான் வித்தியாசமே கிடையாது அப்போ பேரலலுக்கு எப்படி சொல்லலாம் ஒன் பை ரைட் வெயிட் ரைட் ஒன் பை ரைட் ஒன் பை ஆர்பி ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஆர் ஒன் பிளஸ் ஒன் பை ஆர் டூ இது என்ன சொல்லலாம் ஒன் பை ஆர் பிளஸ் ஒன் பை ஆர் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் டூ பை ஆர் ஏன்னா எனக்கு டினாமினேட்டர் வந்து சேம் ஸோ நியூமரேட்டர் மட்டும் நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ ஒன் பை ஆர்பி ஈக்குவல் டு டூ பை ஆர் தென் ஆர்பி ஈக்குவல் டு வாட் அதை அப்படியே ரெசிப்ரோகேட் பண்ணுறோம் ஆர் பை டூ அப்போ இதனுடைய பவர் நமக்கு வேணும் ஸோ பவர் ஈக்குவல் டு V ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸோ வி ஸ்கொயர் அப்படி எழுதுகிறோம் இன்ஸ்டட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் இது வந்து பேரல் இல்லையா இப்போ அதனுடைய வேல்யூ என்ன ஆர் பை டூ அப்போ எப்படி சொல்லலாம் ஆர் டிவைடட் பை டூவை நான் இங்கேயே டூவாக எழுதிட்டேன் அப்போ இது என்னது திஸ் இஸ் ஃபார் பேரல் நமக்கு என்ன கேட்குறாங்க தே ஆர் ஆஸ்கிங் த ரேஷியோ ஃபார் சீரீஸ் அண்டு பேரல் 
அப்ப சீரீஸ் என்ன நமக்கு வந்து v ஸ்கொயர் பை டூ ஆறு டிவைடட் பை v ஸ்கொயர் இன்டூ டூ டிவைடட் பை ஆர் கரெக்டா இதுதான் நமக்கு இருக்கு அப்ப இது எப்படி எழுதலாம் ரொம்ப சிம்பிளா எழுதலாமே ஹவ் யூ கேன் ரைட் வி ஸ்கொயர் பை டூ ஆறு ரைட் மல்டிப்ளைடு பை ஆர் டிவைடட் பை v ஸ்கொயர் டைம்ஸ் டூ இப்ப இதுல என்னெல்லாம் கேன்சல் பண்ணலாம் இந்த வி ஸ்கொயர் கேன்சல் பண்ணலாம் இதுவும் கேன்சல் பண்ணலாம் இதுவும் கேன்சல் பண்ணலாம் இதுவும் கேன்சல் பண்ணலாம் ஸோ த ஃபைனல் ஆன்சர் பிகேம்ஸ் ஒன் பை ஃபோர் அண்ட் திஸ் இஸ் நத்திங் பட் சீரீஸ் பை பேரலல் ஸோ சீரீஸ் பை பேரலுடைய ரேஷியோ என்ன ஒன் பை ஃபோர் அப்போ நமக்கு அது எத்தனாவது ஆப்ஷனாக இருக்கு ரைட் ரேஷியோன்னு சொல்லும் போது ஒன் இஸ் டு ஃபோர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம் அப்போ நமக்கு சரியான விட என்ன ஆப்ஷன் சி சரியா ஸோ இதுதான் நமக்கு வந்து இருக்கிற அந்த நாலாவது சிம்பிளான ப்ராப்ளம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் யூ கேன் டேக் அ ஸ்கிரீன்ஷாட் இஃப் யூ வாண்ட் ரைட்டா ஸோ ஸ்கிரீன்ஷாட் வேணும்னா நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதுதான் நமக்கு வந்து ஃபோர்த் ப்ராப்ளமாக நம்ம வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஃபிஃப்த் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ஃபிஃப்த் ப்ராப்ளம் ரொம்ப சிம்பிளுங்க இதில் ஒன்றுமே இல்லை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது என்னது ஹவு இஸ் அ ஓல்டிமீட்டர் கனெக்டட் இந்த சர்க்கியூட் டு மெஷர் த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த டூ பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ ஓல்டிமீட்டர் அப்படின்றது வந்து ரைட் நம்ம எப்போவுமே ஒரு சர்க்கியூட்டில் பேரலில் தான் கனெக்ட் பண்ணுவோம் சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணால் இட் ஓன்ட் ஒர்க் ரைட் அப்போது இந்த ஓல்டிமீட்டரை நம்ம எப்போவுமே எப்படி கனெக்ட் பண்ணுவோம் பேரலில் தான் கனெக்ட் பண்ணுவோம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதே சமயம் அமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லும்போது அமீட்டரை நம்ம என்றைக்குமே சீரீஸில் மட்டும்தான் கனெக்ட் பண்ணுவோம் பேரலில் கனெக்ட் பண்ண மாட்டோம் ஏன்னா அது பேரலில் கனெக்ட் பண்ணால் இட் ஓன்ட் ஒர்க் அப்போது அமீட்டரை சீரீஸில் தான் கனெக்ட் பண்ணணும் ஓல்ட் மீட்டரை பேரலில் தான் கனெக்ட் பண்ணியே ஆகணும் ஸோ இது தான் நம்ம வந்து இன்றைக்கி பார்த்த நாலு ப்ராப்ளம் ப்ராப்ளம் அப்படின்றத விட ஒரு எம்சிக்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சிம்பிளாக முடிச்சுட்டு போயிடலாம் ஸோ அடுத்த வீடியோலேருந்து வி வில் ஃபாலோ த அப்கமிங் ப்ராப்ளம்ஸ் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதிஸ் வித் அ ஸ்மைல்